வணக்கம் இன்றைக்கி மீன் சொதி நான் வைக்க போகிறேன் யாழ்ப்பாணத்தி மீன் சொதி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது நல்ல துண்டுகளாக்கப்பட்ட மீன் தேவையான பொருட்கள் மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உள்ளி பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் அவங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப தேவையான அளவு எடுத்து கொள்ளலாம் வெங்காயம் வெந்தயம் கழுவி வடித்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் தண்ணி உள்ளி மஞ்சள் தூள் இஞ்சியும் ஒரு துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே வாங்க செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மீன் துண்டோட நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்தி மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அடுத்தது வெங்காயம் இதுக்கு என்ன தேவை இல்லை நம்மளா பச்சை மிளகாவும் இப்படி நீள வாக்கில் வெட்டிட்டு பச்சை மிளகாவை நீளமாக வெட்டி உள்ளி இஞ்சியையும் வச்சு வெட்டி வெந்தயம் புளிகரைச்சு வைக்கிறோம் எலுமிச்சம் பழையளவு பழமளவு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சிருக்கேன் இந்த புளியை கரைசலையும் இதுக்குள்ள விடுவோம் தண்ணி தேவையான அளவு ஓரளவு இந்த மீன் அவியக்கூடிய அளவுக்கு தண்ணி விடணும் எல்லாவற்றையும் மிக்ஸ் பண்ணது பிறகு அடுப்பில் வச்சா ஓகே கலந்து விட்டுறது மஞ்சள் கட்டிப்படாதவன கலந்து விட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு சரி கலந்துட்டு அப்படியே அடுப்பில் வச்சாச்சு அடுப்பில் மீன் அவிய மட்டும் கொதிக்க விடுவாங்க மீன் அவிய அது தெரிகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டால் சரி கொதிச்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் நல்ல வாசனையாக இருக்குது நல்லா கொதிச்சு மீன் வந்து நல்லா அவிஞ்சிச்சுது அவ்வளோ அளவான பதத்தில் அவிஞ்சிச்சுது இந்த டைமில் வந்து பாருங்கள் மீன் இந்த தோல் கலர் அளவுக்கு அவிஞ்சிட்டுது இந்த டைமில் தேங்காப்பாரு தேங்காப்பாலும் விட்டு ஒரு கொதி கன நேரம் தேங்காப்பால் கொதிக்க தேவையில்லை கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிச்சு கொண்டு வந்துட்டுது நல்ல வாசனையான யாழ்ப்பாணத்து மீன் சொதி ரெடி அதுக்கு பக்கத்துலேயே நல்ல குத்தரிசி போட்டுருக்குறேன் நல்ல குத்தரிசி என்றால் நாட்டரிசி நாட்டரிசி போட்டிருக்கோம் அது மெந்து கொண்டு வந்துட்டு சாப்பாடு பிள்ளைக்கு ரெடி இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மீன் சொதி நல்லது நீங்கள் பச்சை மிளகாய் மட்டும் அவ அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உரைப்பு போட்டால் சரி உரைப்பு கேட்ட மாதிரி குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள் அதோடு இந்த நாட்டரிசி குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற 
நல்ல சத்தான சோறு பெரியாக்களும் விரும்பி சாப்பிடலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்